Welcome. This is Radio Pras. Sujatavin Vasanta Kala Kutrangal Bagam Patu Armugate Avan Parte Unaganea Niaridla Dran Adala Propesla, Mother Lavala Vitre, now from a relic poro. Are they putting a bomb here? In the Pune, Yar the Rimla, Eddie, Solam Golam Odi Vini, eh? Yar, you're a soldier? Melamala Kutan Serra Arbita, here at the Angal or Pendi Patri, Rail and Late, Sunday Portugal, Polterigra, the Ulagatil make a Swarasiman of Ship, Kutum, Adigarika, Purple Kelvigal, Badalitri, Mithandana, Nagra, Yanaba Jagala, Shamula Dera, Mam Bursangara, our lover, Rao Rava, Oda Patriga, Bursang Andubuche. Tasanla Labagan Pudjana, Yakra. It is shocker, Gayana. Armo to cover the mover him. Men of Yugum Bolasul, the Kutum cover it under the Saturn era till police firm. Yo, and the pile and Nayan Visaricum, seeker in the Vivagar to Mudu got a window. And the manager reported, Penda Pandungre Morale Yulga, I know Ru Pudrigare, Yarke Raj Mandril or party. Aduke. Abra Urshama in the Kalatik Sor Bote, Nylon Sala, Valayla Gurute, Var or Muratech, Yane Gurute. Yo, Adakta shift to Bodu to Orchania Orchale, eh? Yampa, is there a yard pushing on a left leg ground lampa, Matam Muligar the Bataletri, the Laverne Armug on the manager, Arigal Center, Satur Kurli Tarti, the Borre, I know Rodana, Nagurthra. Pay a kail at the Kunda. Yapa Armutidam Keshaka Panamadigamili Urnala Renala Riley Urpora Renal Guns of Varving Rain and I can a good me of Chirka. I know Gadea the Ungadea there. Tell him Karnat to turn any a Sarchi and Rakumari Sarchi Rig the Gane. A pretty Utrudi, ma Sarah and Rodan Epoche, Kumari Kuda. No, soldier than what are they anyway? Yeah, I'll just bar. What a lepa. A paper, no, I knew what could come to him. Apologies to bar. You know, Mandaro, large turn than you can. Yet a case about your Nagar Kuchkria, yeah, in Darkumari. Yet a Parkumari, Rapid Pesa, in Draharmo Macherita, manager, Bapola, Dolita. Aya. Nanga Pogacula, the other could the Titria on a puny wound. I'm good at Tirum in the Pogacula, the Armu in the Katan and Ali Thirmanitan. The Barcumare, Nia Gode Podipo, or our Lapanam Brutid on the Kumari in Coral Verde. And I, or our Ringir, manager Kadruper, soldier the Kelakuta, the metric la. Ipavaraporia, la police la Pogar Gurgan, I knew Rubaya, Kalay and the Bajari go to the Gar Mother Manager Katatil, Kutatil, or Katumasan, all I turned the town at Pesaram Tutan. Kumare, in the Sametla, Yambunati Pora than all other, and a number, only seven thousand Pora. Wagoness, Situr Salama, Manager Kumari, Taradaram, Rika, Kulipata, Yurthil, Nai Kutipola Tare, Tate Kunda, Yo, what a kind of what does a Sanja Putti country, or I knew Rubaya, or a chain of Sicher in the Pod, or Modra. Adi Vadi na, orang ini meliye, udara mepinal, anda moradan ini rupu ke hidup orang kampuri aje. Yo armu ko, ni rupu dia ya, orang kata orang naga elan teri teri lah, ini nak kati kira ni ya, adalam utar ni ya, teri pi anggi anu puri ya, ni manusia ya, kansi bela ya, ni engkau keleng ya, ni ayaman utte, ni orang kena rawa udah rawa, naga cakiri ta, sabi poti terang tu poti poti ya poti poti ya naga elan utte, abdi ya, yar mana ya? Nikram Burga Armugan, Armugan Pay Patrick on the Odina. Brother, pity Sunil Adipata, man for a Prabaka Ravi Parta. Another, eh? Yam Prikada water gring, eh? Prabaka, Saturn on the array, other Nile, Sunilai, Avan Kaye, and the Kayil and the Kathi, Yeda the Kaya Nait, Nirti with the Kundin and the Pendi, our Kandi Ray, Yellow Trim Greater Abat. Hitta Varadinga, and Ransunit. Our Kuril Pathatama, Bayama, Idumil, Sidinki Kulum, Mani, we can't have an Adam Sulum, Hitta Varadinga. Ringaya, Hitta Bogadinga. 
சுனிலின் கத்தி அந்த பெண்ணின் கழுத்தருகே இருந்தது அந்த பெண் கண்கள் உப்பி போய் அடிக்கடி கேவி கொண்டு அங்கிள் போலீஸ் அங்கிள் பிளீஸ் மம்மி கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க அங்கிள் பிளீஸ் என்றாள் இந்து டோம் வரி நான் கூட்டிட்டு போக தான் வந்திருக்கேன் அசாங்காம இருக்கேன் இந்து தலையாட்டினார் அந்த பெண் ஓடினால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நிச்சய நிச்சயமா நிச்சயம் குத்தி விடுவான் சுனில் இந்துவை இன்னும் அருகில் அணைத்து கொண்டான் மறுபடி எட்ட வராதீங்க ஐல் கில்ஹார் என்றான் இந்த பாரு வாட்ஸ் யுவர் நேம் சுனில் என்றான் அரிசிவா என் பேர் பிரபாகர் ராவ் பிஸ் ஆஃப் மேன் பிஸ் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் யூ சுனில் லீவ் தட் கேர்ள் ஐ ஓன்ட் இந்த பாரு நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் அந்த பொண்ணை விட்டுரு உன்னை நாங்கள் மிர விட்டுறோம் நீ நேராக வீட்டுக்கு போயிடலாம் அரசு கிடையாது கேஸ் கிடையாது ஐ டோன்ட் கேர் சுனில் அவளை விட்டுரு Use your gun. Come on, shoot. Sudunga. Shoot, you bastards. Come on. Prabhakarra, Kaya Niti, Avalgalai Niruthinar. Sunal, you have to go to the house. 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 Ha, ha, ha. Nusiritan. Kathi, Aval, Kaluthi, Mella, Varadi. Thikilil, Hindu, Veeritan. Meridaka, Ratham, Kasindad. Sunal, don't. All of you are here. All of you are here. All of you are here. ஏதாவது ஆச்சுன்னா அந்த பொண்ணை ரத்தத்தில் தான் பார்ப்பீங்க ம் ஒதுங்க மற்றவர்கள் பிரபாகர் ராவை பார்க்க தால் பைத்தியம் ஏதாவது ஏர்மாற செஞ்சிருவோம் ஒதுங்கிடுங்க என்றார் சுனில் ஒரு கையில் கத்தியும் ஒரு கையில் இந்துவுமாக சுவரோடு முதுகு பதித்து நகர்ந்து நகர்ந்து வாயில் கதவை நோக்கி செல்வதை கழுகு கண்களுடன் பார்த்தார் பிரபாகர் ராவ் அவனை அந்த இடத்திலே சுட்டுவிட தோன்றிய ஆசையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டார் அந்த பெண்ணுக்கு ஆபத்து இருக்கும் வரை அவர் கை செயலற்று நின்றது சுனில் யோசிச்சு பாரு எங்கே போயிட முடியும் எப்படி தப்பிக்க முடியும் எங்கேயும் போகிறேன் மலைக்கு போகிறேன் ஆஸ்திரேலியா போகிறேன் சுனில் அந்த வாசலுக்கு வந்து விட்டான் உடைந்திருந்த கதவின் அருகில் சென்று நின்றான் பிரபாகர் ராவு இப்போ இவ்வளோ அழைச்சிட்டு போகிறேன் நீங்கள் யாராவது பின்தொடர்ந்து வரீங்கன்னு தெரிஞ்சால் உடனே இந்த பொண்ணு க்ளோஸ் என்ன ஒரே குத்து சரியாக பத்து நிமிஷம் நீங்கள் இந்த இடத்த விட்டு நகரக்கூடாது சரி நகரில் நீ போடா குட் பாய் பிரபாகர் ராவ் சாரி சாரி இதெல்லாம் நான் செய்யலை மலை மேலே இருக்கிறவன் தான் செய்ய சொல்கிறாரு நகராதீங்க வரேன் சுனில் வாசல் நின்று கொண்டிருந்த தன் காரை நோக்கி இந்துவை தர தர என்று அழுகையுடன் இழுத்து கதவை திறந்து அவளை திணித்து தானும் திணித்து கொண்டு காரை புகையில் சரையல் என்று பின் சீட்டில் இரு இருந்து வலுவான ஒரு இரு கரங்கள் அவனை சூழ்ந்து செயலற்று ஆணி அடித்தார் போல் சீட்டு சீட்டுடன் பதித்தன சார் ஓடிவாங்க பிடிச்சிட்டேன் ஒரு கணத்தில் போலீஸார் அத்தனை பேரையும் சூழ்ந்து கொள்ள பிரபாகர் ராவ் வெல்டன் நவ் நீத் என்றார் ஆறுமுகம் ஸ்தம்பித்த ஜன ஜனத்திரலினுடைய அந்த பையை பிடித்து கொண்டு ஓடினான் அவன் பின் போலீஸ் விசில் கேட்டது பிடினா அவனை பிடி என்று சப்தம் கேட்டது ஒரு ஆளின் மேல் மோதி வீழ்த்தி ஒரு கண்ணாடி கதவை ஏறக்குறை உடைத்து வெளியே ஓடினான் வரிச வரிசையாக ஆட்டோ ரிக்ஷாக்கள் வந்து வந்து நின்று பிரயாணிகளை கொட்டி கொண்டிருந்தன அவற்றில் ஒன்றில் பாய்ந்து ஏறி உட்காந்து போப்பா என்றான் எங்கே போகணும் எங்கேயாவது போ கிளம்ப சொல்கிறேன் எங்கே போகணும் சரியாக சொல்ல வண்டியை எடுத்து ஓனர் கிட்ட விடணும் பைசா தரையா போயா மீட்டருக்கு மேலே ரெண்டு பங்கு தரேன் தரேன் கிளம்ப கிளம்பியது அதற்குள் அந்த கான்ஸ்டபிளும் டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிளும் சேர்ந்து ஓடி ஒரு சப்தம் கேட்டது நிறுத்த நிறுத்த சக்கன்று ஆட்டோ நின்றது சிந்திக்கு சமயமின்றி ஆறுமுகம் எரும் எதிர்முறத்தில் பாய்ந்து மறுபடி ஓட தொடங்கினான் சே நேராக ஓடி இருக்க வேண்டும் ஏதாவது பஸ்ஸில் ஏறி இருக்க வேண்டும் ஆறுமுகத்துக்கு இறைத்தது பட் பட் என்று அடித்து கொண்ட செருப்பை புறக்கணித்து விட்டு பெங்களூரையே சுவாசிக்க வேண்டும் போல இருந்த ஏக்கத்தை பொருட்படுத்தாமல் உயிரை பிடித்து கொண்டு ஓடினான் இந்த முறை மாட்டிக்கொள்ள போவதில்லை தப்பித்தே ஆக வேண்டும் தப்பித்தே தப்பித்தே ஸ்டேஷனில் வாசலில் உற்சாகமாக ஆரஞ்சு வெளிச்சத்தில் நனைந்து ஃபவுண்டன்கள் நீரூற்றி கொண்டிருந்தன அதை ஒரே தாவலாக தாவி எதிரே புறப்பட்டிருந்த பஸ்ஸை தொடர்ந்து ஒரு ஓடி அதன் இரும்பு கம்பி ஏறக்குறை பிடித்து ஒரு எவ்வி எவ்வி தொத்தி கொண்டு சமயத்தில் வேர்வையில் பிடித்தளர்ந்து அப்படியே மல்லாந்து விழுந்தான் சாலையெங்கும் தங்க வைர நகைகள் சிதறின உப்பாரப்பேட்டை போலீஸ் நிலையத்தில் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் அறையில் மேஜைக்கு முன் சுனில் உட்கார்ந்திருந்தான் எதிரே பிரபாகர் ராவ் கூர்ந்து நோக்கி கொண்டிருந்தார் அவனுடைய உயர்ந்த சட்டை பார்த்தார் டிஜிட்டல் கடிகாரம் கைவிரல் மோதிரம் சுனிலின் முகத்தில் எந்த விதமான பதற்றமும் இல்லை கரையாவ சிகரெட் சாரி ஆடம் ஸ்மோக் யாரையாவது அனுப்பி வச்சு வாங்கிட்டு வர சொல்கிறீங்களா பணம் தர்றேன் பிரபாகர புன்னகைத்தா சொல்லு ஏ செய்த நான் செய்யல பின்ன யார் செய்ய சொன்னது யார் குரல் மலை மேலே ஒரு குரல் கட் அட் நாட் சென்சி பேஸ்டன் ஒரு தாயை கதிகலங்க அடிச்சுட்டு ஒரு பொண்ணை கிட்னாப் பண்ணிவிட்டு இந்து இந்து என்று அடுத்தாரையில் பிரேமலதாவின் குரல் கேட்டது 
மம்மி மம்மி வந்துட்டியா வந்துட்டேன் நீ கண்ணு வந்துட்டேன் என் கண்ணுக்கு என்னாச்சு என்ன காயம் மம்மி அந்த அங்கிள் வந்து சொல்லாதீங்க நான் ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணணும் கோ ஹேட் என்ற பிரபாகரா சுனில் டெலிஃபோன் செய்யும் என்னை மனதில் பதித்து கொண்டார் மம்மே சுனில் நான் வந்து இது என்னடா உப்பார்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன் உப்பார்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கேன் டேடி வந்தாச்சா அவரை அழைச்சிட்டு வரியா ம் நத்திங் சீரியஸ் உப்பார்பேட்டை போலீஸ் நிலைய வாசலில் அந்த கார் மிதந்து வந்து ஏராளமாக நின்றது சுனிலின் அப்பா அம்மா ஒரு வக்கீல் மூவரும் இறங்கினார்கள் தாய் நேராக ஸ்டேஷனுக்குள் ஓடினார் சுனில் என் செல்ல கண்ணா என்று கதறிக்கொண்டே அறைக்குள் நுழைந்து சுனிலை பார்த்ததும் பட்டி கொண்டான் ஐமாம் என்றான் மகன் சுனில் கவரப்படா சார் நாங்கள் வந்துட்டோம் உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது இன்ஸ்பெக்டர் என் மகனை எதுக்கு காரணம் இல்லாமல் நிறுத்தி வச்சுருக்கீங்க இவங்க அப்பா யார் தெரியுமில்ல உங்களுக்கு நிறைதான் பிளீஸ் செட்டான் மேம் என்றார் பிரபாகர் ராவ் அந்த தாயை நிதானமாக பார்த்தார் அவள் பிர பிர பிரவேசத்தில் அறை முழுவதும் சென்ட் வாசனை அடித்தது அகலமாக லிப்ஸ்டிக் தீட்டியிருந்தால் மார்பெல்லாம் தெரியும்படி புடவை அணிந்திருந்தால் சுனிலின் அப்பா நிதானமாக பை பற்ற வைத்துக் கொண்டு சுற்றுமுற்றும் மேற்பார்வைக்கு வந்தவர் போல பார்த்து கொண்டே உள்ளே நுழைந்தார் ஐசான் ஒடாப்பன் என்ன விஷயம் செஞ்ச தெரியாது என்றான் சுனில் பிரபாகராசன் சுனில் தந்தை பார்த்ததும் திருக்கிட்டார் உள்துறை மந்திரி மாநில அரசாங்கத்தின் மிக முக்கியமானவர் முதல்வரின் வலது கை இங்கே ஸ்டேஷனில் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் யா ஆஃபீஸர் யாரையா என்றார் அலட்சியமாக குட் ஈவினிங் சார் என்றார் பிரபாகர் ராவ் ஓ பிரபாகர் நீ என்னையா பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நான்தான் சார் இந்த கேஸை பிடிச்சேன் பிடிச்ச ரிலீஸ் பண்ணிவிடு அவ்வளோதான் உங்கள் சன்னா சார் ஆஃப்கோர்ஸ் சுனில் கம் வீட்டுக்கு போகலாம் ஒன் மினிட் சார் அவன் என்ன செஞ்சான்னு கொஞ்சம் கேட்குறீங்களா சீக்கிரம் சொல்ல நியூயார்க்கில் இருந்து ஒரு காலை எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் பிரபாகர் போன வெள்ளிக்கிழமை தான் உன்னை பற்றி ஐஜி கிட்டே பேசிகிட்டு இருந்தேன் உனக்கு டிஐஜி ப்ரொமோஷன் டியூ இல்லை சார் உங்கள் மகனை நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஓகே ரிலீஸு அவள் ஒரு பெண்ணை கடத்திட்டு போய் தனி வீட்டில் வச்சுட்டு அவள் அம்மாவுக்கு டெலிஃபோன் செஞ்சு அவளை தனியாக செக்ஸுக்கு செக்ஷுவல் நோக்கத்தோடு வர சொல்லி நான் சென்ஸ் என் பையன் அப்படி இல்லை அப்படிலாம் செய்ய மாட்டோம் டாலிங் என்ன இதெல்லாம் கோவர்தன் பையனை தனியாக அழைச்சிட்டு போய் விசாரியா லாயர் கோவர்தன் ராவ் ஒரு முறை மூக்கை தீட்டிக்கொண்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா என்றார் பிரபாகர் ஆமாம் மாஜிஸ்ட்ரேட் வாரண்ட்டு தானே தேவையில்லை எனக்கு பவர் இருக்குது எந்த செக்ஷன்லன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவன் நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எல்லா மைசூர் போலீஸ் ஆக்ட் படி அதெல்லாம் நாளைக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட் நல்லா விசாரிக்கலாம் நான் அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு சுனிலின் தந்தை அவர் கூட என்னையா பேச்சு அவர் மிட் நைட் கவுபாய் தடாலடி வேலையெல்லாம் செய்வார் நீ போய் பையனை விசாரித்து உண்மையாக என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டுவாய் கோவர்தன் நான் பையனோட தனியாக பேசலாமல்ல தாராளம் என்ற பிரபாகர் அழைச்சிட்டு போங்க அவர்கள் அடுத்த அறைக்கு செல்ல தாய் போலீஸ் போலீஸில் அடிச்சிருக்காங்க கண்ணும் இங்கே இருக்குது டார்லிங் போலீஸ் அக்கிரமத்தை பார்த்தீங்களா பீகாரில் கண்ணில் திராவகத்தை ஊற்றி சூ குருடாக்கியிருக்காங்க என்றான் என்றான் கொஞ்சம் நேரம் புலம்பாம பிரபாகர தனியாக வாப்பா என்ன விஷயம் சொல்ல இப்போ போய் செட்டில் பண்ணிடலாம் பிரபாகர் பொறுமையிடும் சார் உங் உங்கள் மகன்கிறதுக்காக நான் என் கடமையை செய்யாத செய்யக்கூடாதுங்கிறீங்களா சேச்சா எப்படி யார் யார் சொன்னால் பையன் அப்படி என்ன செஞ்சிட்டான் சொல்ல முதல்ல ஒரு பொண்ணுக்கு ஆபாசமாக டெலிஃபோன் செஞ்சான் திருமதி ப்ர பரமானந்து அடுத்த அறையில் இருக்காங்க என் மகன் தான் செஞ்சான்னு எப்படி தெரியும் காலை ட்ரேஸ் பண்ணிங்களா ட்ரேஸ் பண்ணல சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியோ செல்லாது அப்புறம் அவங்க மகளை ஒரு ஸ்கூலில் இருந்து கடத்திட்டு போய் ஒரு வீட்டில் ரெண்டு நாள் அடைச்சி வச்சுருக்கான் தாய்க்கு டெலிஃபோன் செஞ்சு லெட்டர் எழுதி தனியாக வர சொல்லியிருக்கான் பள்ளிக்கூட வாத்தியார் யாரும் இவனை அடையாளம் கொடுத்துக்கிட்டாங்களா இல்லை இன்னும் இல்லை பின்ன அதுக்குள்ளே எப்படி நீங்கள் அரசு செய்ய முடியும் பிரபாகர நீ தடாலடி ஆசாமி ப்ரொசீஜருக்கு கேர் பண்ண மாட்டேன்னு பல பேர் சொன்னாங்கன்னா நம்பலை ஆனால் இப்போ நம்புகிறேன் என்ன அது எவிடென்ஸே இல்லாமல் அரசு பண்ணுறது அது ஏதாவது பாலிடிக்ஸா பிரபாகர் தன் கன்னத்தில் பாய்ந்து துடித்த ரத்த கோபத்தை சிரமப்படுத்தி கடத்தி கொண்டு சார் உங்கள் மகனை போலீஸ் ஆஃபீஸர் நாலு பேரோட அந்த வீட்டில் கையும் களவும் பிடிச்சிருக்கோம் அந்த பொண்ணை கொள்றதுக்கு இருந்தான் கையில் கத்தி வச்சுட்டு இருந்தால் கத்தி இருக்கு பாருங்கள் அப்போது உள்ளே நுழைந்த கோவர்தன் கிச்சன் நைஃப் என்றார் நே வாக்கியில் என்ன சொல்கிறான் அவன் ஒன்றுமே செயலை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க கேஸே இல்லை பொண்ணை ஏதோ கடத்திட்டு போனா நம்ம அந்த பொண்ணை இவன் தான் காப்பாற்றியிருக்கான் என்று பிரபாக் பிரபாகர் அருந்து அதிர்ந்து போய் அருகில் இருந்த நவினீத் குமார் 
தாங்க முடியாமல் பிடித்தார் நாங்கள் நாலு போலீஸ் அதிகாரிங்க கைங்களமாக பிடிச்சிருக்கோம் நாங்கள் முட்டாள பிரபாகர் என்ன இந்த மாதிரி சில்லறை இன்ஸ்பெக்டர் பசங்கள்லாம் சந்தை மாதிரி கூச்சல் போடுறாங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நவ்னீத் கீப் காம் என்றார் பிரபாகர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் சாட்சியம் போதாது ஏற்கனவே போலீஸ் அராஜகத்தை பற்றி பேப்பரெல்லாம் முழுங்குது கோவர்தன் ராவ் தொடர்ந்து சார் நடந்தது தான் உங்கள் பையன் அந்த பொண்ணை காப்பாற்றிருக்கான் அது ஏதோ தெருவில் நின்று அழுதுட்டு இருக்கு அவள் அப்பா அம்மா விலாசம் எது கேட்டுட்டு இருக்கான் சொல்ல தெரியல அதை அந்த வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போய் பிஸ்கட் கொடுத்து சாக்லேட் கொடுத்து ஆப்பிள் விட்ட கத்தி கொடுத்தா உடனே அரஸ்ட் பண்ணிடுறதா அதை நிச்சயமாக அம்மா எங்கே இருக்காங்க பேர் என்னன்னு விசாரிச்சிருக்கும் போது இந்த இவங்க கதவை உடைச்சிட்டு உள்ளே வந்தாங்களாம் நம்ம கௌபாயே வீட்டை உடைச்சி உள்ளே பூந்துட்டாராகும் ஆ காட் அம்மா இப்போ உங்களுக்கு மனசாட்சின்னு ஏதாவது இருக்காயா கோவர்த்தன் ஆயிராமல் சிஆர்பிசி செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் படி இன்ட்ரு தொடங்க ஷட் அப் யூ பேஸ்ட் யுவர் சன் ஆஃப் அ பேச் ஒரு பொறுப்பான சீனியர் ஆஃபீஸராக பேசுகிற பேச்சா இது இப்படி உணர்ச்சி பசுறது நல்ல இல்லை பிரபாகர் அமைதியார் நான் சொல்கிறது கேள உன் கடமையை செய்கிறதுல நான் குறுக்க விரும்ப வரலை விரும்பலை ஆனால் கடமையை சரியாக செய்யணும் சும்மா ஒன்றரை ஆனால் எவிடன்ஸ் வச்சுட்டு அரெஸ்ட் பண்ணலாமா ரிலீஸ் ஏன் பிரபாகர் நிதானமாக பேசினார் சார் நீங்கள் ஒரு மினிஸ்டராக இருக்கலாம் என்னோடய ஆஃபீஸ் தலைவிதியை நிர்ணயிக்கிறதா இருக்கலாம் இருந்தாலும் உங்கள் பையனை ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் அவனுக்கு மிகப்பெரிய தீங்கு விளைவிக்க போகிறீங்க நாம் என்ன வேணால் செய்யலாம் நம்ம அப்பா காப்பாற்றுப்பாருன்னு அவனுக்கு தைரியம் வந்துடும் அவனை கண்டித்தே ஆகணும் சார் உங்கள் மகன் ட்ரக்ஸ் உபயோகிக்கிறான் ஏதோ மலைங்கிறான் குரல்கிறான் கையும் களவுமாக ஆஃபி போலீஸ் ஆஃபீஸர்கள் நாங்கள் பிடிச்சிருக்கோம் அவன் அனுப்பின கடிதங்கள் இருக்குது ஒன்று கூட எவிடென்ஸில் ஒத்துக்க முடியாது பிரபாகர் ராவ் சட்ட அழுப்புடன் சார் உங்கள் மகன் ஹீ இஸ் செக் பார்டர் லைன் அவன் இப்போவே கரெக்ட் பண்ணாட்டி ஹீ வில் கு பெர்சக் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி அட்வைஸ் ஆ அவனை ரிலீஸ் பண்ணுறீங்களா முடியாது சார் பிரபாகர் பி கேர்ஃபுல் நீங்கள் என்ன வேணால் செஞ்சுக்கோங்க சார் நான் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேன் ஆல் ரைட் பெயிலில் விட்டுருங்க சாரி இது நான் பெயிலபிள் ஆஃபன்ஸ் நீயே ஜட்ஜு நீயே ப்ராசிக்யூட்டராயா சாரி வரைய காலையில் பார்த்துக்கலாம் சுனில் சுனில் வெளியே தாழ்வாரத்தில் சிகரெட் பிடித்து விட்டு அந்த அறைக்கு மறுபடியும் செல்லும்போது அடுத்த அறையில் தூங்கும் தன் குழந்தையை மடியில் கிடத்திக்கொண்டு உட்கார்ந்து இருந்த பிரேமலா தாயை பார்த்த ஹே பிரேமா திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தாள் இந்து எப்படி இருக்கா பிரேமா யூ லுக் ராவிஷிங் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம காதல் நிறைவேறதான் போகுது குட் பாய் சொல்லிவிட்டு அடுத்த அறைக்கு சென்றான் சுனில் மை சான் ராத்திரி இங்கே இருக்க வேண்டியிருக்கோம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் முரட்டு பிடிவாதமாக இருக்கார் நாளை காலையில் முதல் காரியமாக ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன் சாரி பரவாயில்ல இருக்கேன்டா பிரபாகர் ராவ் வீட்டுக்கு திரும்பும் போது பனி மணி பன்னிரெண்டு அடித்து விட்டது சித்ரா தூங்கிட்டாலோ உங்களுக்கு பத்திர வரையும் முடிச்சுட்டு இருந்தது தினம் சாயங்காலம் அழைச்சிட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க வர்றது என்னவோ பண்ணிடுச்சு எங்கே போகணுமா அது ஏதோ வால்டிஸ்னி நாய் படமாமே ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க எனக்கும் நம்ம மந்திரிக்கு மோதல் ஆகிடுச்சு இந்த பிரேமா பரமானந்த் கேஸில் இந்த ஆளை கண்டுபிடிச்சிட்டான் கடைசியில் அவன் மந்திரியோட மகன் அடப்பாவுமே பிரபாகர் ராவ் சிரித்தார் என் ப்ரமோஷன் போச்சு ஒரு துகள் சாரதா அதிலிருந்து கண்டுபிடிச்சோம் அதை லேபில் கொடுத்து அது கஞ்சா துகள்னு கண்டுபிடிச்சி ஓபிஎம் டென்னில் ஆளை போட்டு அவனை வலை விரித்து அவனை கண்டுபிடிச்சி துரத்தி கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சோம் நாளைக்கு அவன் ரிலீஸ் ஆகிடுவான் அது எப்படி முடியும் எல்லாம் முடியும் சாரதா எதையும் விலைக்கு வாங்க முடியும் மௌனம் நியாயம் சட்டம் சாட்சிகள் எல்லாத்தையும் பிரபாகர் ராவ் தூங்கி கொண்டு இருந்த தன் பெண்ணை பார்த்து பாவம் அதுதான் தினம் தினம் அப்பா வந்து அழைச்சிட்டு போவார்னு காத்துருக்குது வாங்க வந்து படுத்துக்குங்க காலையில் கவலைப்படலாம் பிரபாகர் ராவ் தன் சட்டையை அழுத்து ஆணியில் மாட்டுவதற்கு முன் அதன் பையில் துரு துருத்தி கொண்டிருக்கும் கடிதத்தை பார்த்து இது என்ன கடிதம் அந்த பையன் பிரசன்ன அவசரத்தில் கொடுத்தது அல்லவா அட படிக்க சமயமே இன்றி எவ்வளோ அலுவல்கள் பிரித்தார் மதிப்புக்குரிய உதவி கமிஷனர் திரு பிரபாகர் ராவ் அவர்களுக்கு நான் பிரசன்னா என்னை ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் உங்களை பல முறை சந்திக்க வந்து ஏமாற்றம் அடைந்தேன் ஐயோ நான் ரேகா என்ற பெண்ணை மனப்பூர்வமாக காதலித்து அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள இருந்தபோது நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் ரேகாவின் தாய் தந்தையார் அவளை ஊரை விட்டு அப்புறப்படுத்தி எங்கோ கொண்டு சென்று விட்டார்கள் அவள் எங்கே இருக்கிறாள் என்பது தெரியவில்லை கடிதம் டெலிஃபோன் எதுவும் இல்லை இந்நிலையில் அவளுக்கு வேறு கல்யாணம் ஏற்பாடு செய்து விட்டதாக அறிகிறேன் உங்கள் உதவியை நாடினேன் கிடைக்கவில்லை கமிஷனர் சார் எனக்கு வாழ்க்கையில் அவளை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை ரேகா ரேகா என்ற என் ஒவ்வொரு மூச்சும் அவளை கேட்கும் நிலையில் அவள் எனக்கு கிட்டாத நிலையில் என் உயிரை மாய்த்து கொள்ளாதது தவிர வேறு ஏதும் எனக்கு மார்க்கம் இருப்பதாக தோன்றவில்லை எங்களுக்காக
பிரபாகர் ராவ் ஹியர் மிஸ்டர் அகர்வால் உங்களை இந்த வேலையில் தொந்தரவு செய்துக்கு மன்னிச்சிருக்கேன் எனக்கு அவசரமாக அந்த பையன் பிரசன்னாவுடைய விலாசம் வேணுமே பிரபாகர் ராவ் காரில் மௌனமாக உட்கார்ந்திருந்தார் ஜன்னல் வழியே பின்னிரவின் சில்லென்ற காற்று முகத்தில் விளையாடியது காரில் உள்ளே ஒயர்லெஸ் கூட தூக்க கலக்கத்தில் இருந்தது போல் அவ்வப்போது விழித்து கொண்டு கரகரத்தது யஷ்வந்த்பூர் போப்பா கொஞ்சம் வேகமாக சைரன் போடவா சார் வேண்டாம் டிராஃபிக் எதுவும் இல்லை அனாவசியத்துக்கு பிளாட்ஃபார்த்தில் படுத்தவர்னா எழுப்ப வேண்டாம் பிரபாகர் ராவின் மனசில் நிறைய ஆதங்கம் இருந்தது சற்று முன் போலீஸ் நிலையத்தில் நிகழ்ந்தவற்றில் அவர் மனம் நியாயமான வெறுப்பில் நிறைந்திருந்தது எனக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்காது அது நிச்சயம் அது போனால் போகிறது அந்த பையன் தப்பித்து விடுவான் அதுதான் இதில் சோகம் வாழை போகட்டும் அதை பற்றி இப்போது என்ன யோசிக்க அந்த பிரசன்னாவை பற்றி யோசிக்கலாம் எப்போது கொடுத்தான் அந்த கடிதத்தை ஏதோ ஒரு காலை என்று ஞாபகம் பரமானந்தின் வீட்டுக்கு கிளம்புற சமயம் கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லேருந்து வழிபடும்போது கொடுத்தா ஞாபகம் இருக்கிறது இன்றா நேற்றா பிரபாகர் ராவின் தினங்கள் அனைத்துமே அவசர தினங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சார் ப்ளீஸ் என்ற பிரசன்னா கெஞ்சியது நினைவுக்கு வந்து வச்ச நின்று கொடுத்துருக்க வேண்டும் பிரம்மச்சாரிகளும் இரானிய மாணவர்களும் என்று கட்டப்பட்ட இரட்டை மாடி கட்டிடத்தில் நூறு அறைகள் இருந்தன காரில் நின்றதும் இறங்கி உள்ளே சென்று மேனேஜரை எழுப்பினார் மேனேஜர் வாரி சுருட்டி கொண்டு எழுந்தார் இந்த லாட்ஜில் எல்லோரும் மரித மரியாதைப்பட்டவங்க சார் க்ளீனாக நடத்துகிறோம் பெண் பிள்ளை விஷயம் கிடையாது நாங்கள் ரேடுக்கு வரலையா அறுபத்தி ரெண்டாம் ரூமில் மாடியில் இடது பக்கம் சார் என்ன சார் விஷயம் கூட வாங்க சொல்கிறேன் கனத்த பூட் சொல்லிகள் பிரபாகர் ராவ் போலீஸ் டிரைவரும் மௌனமாக நடந்தார்கள் அறுபத்தி ரெண்டாம் எண்ணை அணுகும்போது அவர் இதயம் படப்படுத்தது கடவுளை அவர் நிம்மதியாக தூங்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் கதவு உட்பக்கம் தாழ்விடப்பட்டிருந்தது தரையில் கதவரையில் மூன்று கடிதங்கள் கிடந்தன துணுக்குற்றார் அவற்றை பொறுக்கி கொண்டு பிரசன்னா பிரசன்னா என்று தட்டினார் நம்பிக்கை என்று உடைச்சிருங்க என்றார் தொற்றல் கதவு சுலபமாக திறந்து கொண்டது மேனேஜர் சுவரில் தடவி விளக்கை போட்டார் பிரசன்னா படுத்திருந்தான் நல்லவேளை கட்டிலில் தான் படுத்திருந்தான் அருகில் சென்று பிரசன்னா பிரசன்னா என்று அழுக்கினார் கன்னத்தை தட்டினார் சில் என்று இருந்தது மருந்து சீசா திறந்து காலியாக அருகே கிடந்தது முகம் நீளமாக இருந்தது காட் வி ஆர் லேட் என்றார் என்ன சார் ஆச்சு தற்கொலை அடாடா நல்ல பையன் சார் ரொம்ப சாது வாடகை ஒழுங்காக கொடுத்துருவான் சண்டை கிடையாது கெட்ட பழக்கம் கிடையாது பிரபாகர் ராவுக்கு அந்த குழப்பமான உரையாடல்கள் பதிலளிக்கவில்லை அன்று அவனிடம் சொன்னது ஞாபகம் வந்தது லுக் ஐ மீன் அவர் டெஸ்பரட் ஹாரி இரண்டு முக்கியமான கேஸில் தீவிரமாக இருக்கேன் சாயங்காலம் வாயன் கொஞ்சம் அவன் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் அடிபட்டவன் போல் அவன் முகம் மாறியது நினைவில் படிச்சிட்டது உங்களுக்கு சமையல் இருக்கும்போது அது படிங்க சார் படித்திருக்க வேண்டும் படித்திருக்க வேண்டும் நிறம் மாறிக்கொண்டிருந்த உடலை பார்த்தார் அபரிமிதமான தலைமையில் கச்சிதமான உடம்பு கண்ணாடியை கழற்றி அருகில் மடித்து வைத்திருந்தான் ஜோல்னா பை ஆணையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தது மார்பில் கட்டுக்கட்டாக நீளத்தாள்கள் எழுதப்பட்ட கடிதங்கள் என் உயிருக்கு உயிரான என் சொந்த எனக்கே எனக்கான பிரசன்னா ரேகாவின் கடிதங்கள் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு உடனே தகவல் சொல்லிடுங்க விக்டோரியாவில் இருந்த ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பும்படி பிரசன்னாவுக்கு அன்று வந்திருந்த கடிதங்களை பார்த்தார் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் பெங்களூர் லிட்டில் தியேட்டர் இப்போ ரேகாவிடம் இருந்து ஒரு கடிதம் டூ லைட் ரேகா பிரபாகர் ராவ் காரை நோக்கி நடந்தார் பிரசன்னாவின் உடல் போஸ்ட்மார்ட்டம் பரிசோதனைக்காக விக்டோரியா ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு வரப்பட்ட போது ஆஸ்பத்திரியில் ஆக்சிடென்ட் வார்டில் ஆறுமுகம் காலில் பெருசாக கட்டுடன் படுத்திருந்தான் அவன் படுக்கையை சுற்றிலும் மடக்கு திரை போடப்பட்டிருந்தது போலீஸ்காரர்கள் சூழ்ந்திருந்தார்கள் ஆறுமுகம் விழிப்புடன் தான் இருந்தான் இன்ஸ்பெக்டர் நவ்னீத் குமார் அவனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் சரியான கில்லாடியா என்னி மாட்டிக்கிட்டேன் சார் ஒன்று சந்தேகிக்கவே இல்லை நாங்கள் திருட்டு நடந்த ராத்திரி நம்ம ஸ்டேஷனில் போலீஸ் லாக்கப்பில் பத்திரமாக இருந்திருக்க இதில் மட்டும் தப்பிச்சிருந்தேன் இந்த நூற்றாண்டிலே பெருசாக இருந்திருக்கும் உங்கள் வேலை பொம்பளையால் கேட்டேன் சார் கம்ப்யூட்டர் ப்ரிண்ட் அவுட் கூட இது எம்ஓ கிரைம் ஸ்டேஷன் ஆறுமுகம்னு அலருது நான் நம்பலை ஆல் ஸ்டேஷனில் இருந்திருக்கான் எப்படி அது சாத்தியம் ஒன்று கிளாடியா நீ இந்த புத்திய புத்திய ஆக்க வழியில் உருப்படியாக பயன்படுத்தினா என்னவா ஆறுமுகம் அப்படியே செய்யணுங்க ஆவிட்டுங்க என்றான் அது சரி அந்த பொம்பளை யார் அது இன்னும் ஆப்பிடலையா அந்த குழப்பத்தில் தப்பிச்சுட்டு ஓடிடுச்சு எங்கே போகிற எங்கே போகிறது சிக்பேட்டை கேஸு பிடிச்சிடலாம் யாரையா அந்த பொண்ணு தெரியாதுங்க தெரியாதா அந்த பொண்ணை விட்டுருங்க அது மேலே எதுவும் குத்தம் இல்லை நான் தான் அந்த பொண்ணை உபயோகிச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு ஒன்றும் தெரியாது நான் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் இருந்தாலும் அவனுக்கு அக்காம் பிளீஸ் இல்லையா இல்லைங்க அதை விட்டுருங்க சாவி கொத்து மாதிரி தான் அதை உபயோகிச்சுக்கிட்டேன் அதுக்காக அவளுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது நியாயம் இல்லைங்க உங்களுக்கு தான் திருட்டு பொருள் அத்தனையும் கிடச்சிருச்சுல ஒன்று ரெண்டு மோதல் தான் காணாமல் போயிடுச்சு ரோட்டில் பொறுக்கிட்டு போயிட்டாங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா கண்ணை சொருகுது கொஞ்சம் தூங்குறேன்னு இன்ஸ்பெக்டர் நவனீத் குமார் அந்த வார்டை விட்டு விளங்கும் போது கான்ஸ்டபிளும் நல்லா பார்த்துக்கையா ஆசாமி படா ஹோஷியார தப்பிச்சு ஓடிடுவான் ஆறுமுகம் அந்த நிலையில்
முதல் மெட்ரோபாலிட்டன் மாஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் சுனிலின் வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு பிராசிக்யூஷன் தரப்பில் வலுவற்ற சாட்சியங்களால் சுனில் விடுதலை செய்யப்பட்டான் அவன் இப்போது பூனாவில் ரஜினிஷ் ஆசிரமத்தில் அபிமன்யு என்ற பெயர் மாற்றப்பட்டு மா சரஸ்வதி என்னும் ஸ்கேண்டினேவிய பெண்ணுடன் தனிமையில் வாழ்க்க வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை வியந்து கொண்டிருக்கிறான் பிரேமலதா பரமானந்த் இருவரும் கோர்ட்டுக்கு சாட்சிக்கு வரவில்லை பிரமானந்துக்கு செய்தித்துறை மந்திரியை தெரியும் அவருக்கு உள்துறை மந்திரியை தெரியும் பிரேமலதாவின் வற்புறுத்தலின் பேரில் இவர்கள் இந்துவின் பள்ளிக்கூடத்துக்கு மிக அருகே வீடு மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வீட்டில் டெலிஃபோனை நீக்கிவிட்டார்கள் இந்து நல்ல உயரமாக வளர்ந்து விட்டால் அவள் கழுத்தில் இன்றும் எளிதான தழும்பு இருக்கிறது ரேகா அகர்வால் இப்போது ரேகா மல்ஹோத்ராவாகி கணவர் மல்ஹோத்ரா டிசிஎம் டேட்டா ப்ராடக்ட்ஸின் சர்வீஸ் என்ஜினியர் தற்போது கர்ப்பமாக இருக்கிறார் பெருத்து விட்டால் பிரசன்னா என்கிற பையன் மேல் அவளுக்கு அசாத்திய கோபம் ராஸ்கல் போட்ட கடிதங்கள் ஒன்றுக்காவது பதில் போட்டானா கோழை ரேகாவுக்கு தன் பெற்றோர்கள் மேல் இருந்த கோபம் விலகிவிட்டது எல்லாம் நம் நன்மைக்காகத்தான் செய்கிறார்கள் என்று யோசிக்கிறாள் ஆறுமுகம் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டனை அளிக்கப்பட்டு மறுபடி பெங்களூர் மத்திய சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறான் சிறையில் மிகவும் பவ்யமாகவும் சாதுவாகவும் நடந்து கொள்கிறான் சிறைச்சாலை நூலகத்தில் ராஜாஜியின் சோக்ரதர் ஆத்ம சிந்தனைகள் படிக்கிறான் அவன் திருந்தி விட்டான் என்றே தோன்றுகிறது குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்பே நன்னடத்தைக்காக வெளியே வந்துவிட்டாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை ஆறுமுகம் தீர்மானித்திருக்கிறான் அடுத்த முறை தனியாக செய்யணும் நிச்சயம் ஒரு பொம்பளை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடாது இன்ஸ்பெக்டர் நவ்னீத் குமார் ஐஜியின் சிபாரிசின் பேரில் நவ்னீத் குமாருக்கு ரூபாய் முன்னூறு ரூபாய் சன்மானம் கிடைத்தது நகை திரட்டை அத்தனை சீக்கிரம் கண்டுபிடித்ததற்கு அவருடைய பர்சனல் ஃபைலில் ஃபார்ம் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் படி சிலாக்கியமான சேவை பாராட்டு பத்திரம் ஒன்று பதிவாகியிருக்கிறது பிரபாகர் ராவ் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய பதவி உயர்வு ஒத்தி போடப்பட்டு உதவி கமிஷனர் சூப்பரண்டு பதவியிலேயே விவசாய அலுவலகத்தில் டைரக்டராக மாற்றப்பட்டிருக்கிறார் அவர் இடத்தில் போலீஸ் உதவி கமிஷனராக குல்பர்காவிலிருந்து உள்துறை மந்திரிக்கு தெரிந்த ஒரு பிரபு மாற்றப்பட்டிருக்கிறார் குமாரி கவிதா லாட்ஜில் தான் இருக்கிறாள் அவளுடன் அந்த சிறிய அறையில் வசிக்கும் ஸ்ரீதேவி எனப்படும் பீமாவரம் ராமமாவின் இடம் அவள் பேசி கொண்டிருப்பதை கேட்கலாம் எத்தனை நகைங்கிற ஸ்ரீதேவியே மோதிரமாக டசன் கணக்கில் இருந்தது வளவில் தான் எத்தனை தினுசு நெளி நெளியாக பாம்பு வலை அப்புறம் கல் வலை சங்கிலி எத்தனைங்கிற அப்புறம் வைரம் பதிச்சு காதுக்கு மூக்குக்கு லட்சக்கணக்கில் விலை இருக்கும் பாவி கோட்டை விட்டேன் ஸ்ரீதேவி போட்டு பார்த்தியா ஒரு முறை எல்லாத்தையும் ஆசை திரு போட்டு பார்த்துட்டேன் அக்கா கூப்பிட்றாங்க கஷ்டமருங்க வந்திருக்காங்க இரு சீதேவி போயிட்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன் பாக்கி கதையும் சொல்கிறேன் குமாரி தன் மார்பு சேலை நீக்கி சிக்கனமாக பாவாடை சட்டையுடன் அங்கே போய் பொம்மை போல நின்றாள் பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது குமாரி கீழே பார்த்து கொண்டே புதிதாக வந்தவனுடன் அறைக்கு செல்கிறாள் விளக்கை அணிக்கும் முன் ஒரே ஒரு முறை அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கிறாள் ஒரு கால் ஆறுமுகமாக இருக்குமோ என்கிற அற்ப ஆசை முற்றும் So thanks for listening to this Vasandhakaal uh, Kutrangal. Uh, I, you know, in other predictable I didn't know story in Rindhala, it's actually quite enjoyable in Rindhala. It was a really complete story. All the characters were really, I was going to say, neat uh, to create. Uh, because Arumugam was a character, uh, inspectors, both of them, Avneet as well as Prabhakar Rao characters, uh, Kumari character, uh sunil character all of those were actually nalla neeta eludirkar i think it's mostly believable even though it's konja uh, formula ikda um indha mari ella romba predictable ah tha the story ana but ana it was fairly interesting novel uh, i quite enjoyed it adha enoda simple analysis as usual sajatha eludra style is always you think about it idu 80s la epo eludunadhu the we are reading it in 2021 2022 la whatever uh um romba i mean it still works alia arme edirkar the way is certain the stories it's almost so it's so fresh adha on the beauty of this writer so romba i enjoyed it uh, i hope you did uh, too adutha enna kadai enak nyava enna paapom nalaik edavadu dig something out and i start something new uh, thanks for listening bye